。昨天晚上打你的电话，你一直关机。今天你虽然开机了。但是你一直不接我电话，给你发微信，你也不回我，我只能来找你了。不过你放心，我没想打扰你，我没有打算进你的办公室，我不会让你的同事看见我的。我原本就是打算躲在一个别人看不见我的地方等你。是我昨天说的不够清楚吗？我知道，以前都是我不好，是我没有给你足够多的空间。但是，我敢保证，这些我可以改的。你能不能再给我一次机会？我保证，我一定不会再像以前那样了。我昨天晚上的事，欧阳是怎么知道的？问你话呢，欧阳是怎么知道的？昨昨天晚上，我追你车的时候，摔倒，欧阳和小黎叔他们来扶我，我当时状态不是很好，我又不想让我爸看见，我就让他们带我离开，我是想让他们带我去找你的，但是他们带我去了一个搏击俱乐部。咱们俩的事儿就是咱们俩的事儿，咱们俩自己解决不行吗？你为什么要把我们的事说给欧阳听呢？欧阳是谁呢、啊？他是我的老板，我要给他打工呢。你这个样子，你跑去跟他说这些，你让我怎么干、啊？你到底什么居心啊？我不想知道你们之间说了什么了。我不想跟你这种没脑子的女人在一起伤心的时候不宜喝这玩意儿啊，过度饮用咖啡会导致大脑神经兴奋，血液流速加快，心脏供血功能加强，增加心脏负担，万一诱发了心律不齐，严重的会直接导致死亡的。大姐，你不会是想死我这儿吧？我想和你谈谈。
ったのそう。哎，大宝。啊。他现在有话要跟我说，不方便你听，明白吗？啊，好好好。缺心眼，眼里没谱，神经缺弦，大脑缺氧，你彻底废了。你说的特别的对，我真的废了，我真的废了，我在他沉人的心里彻底崩塌了。我求你了。心情好不好？来来来，好不好？你先坐这儿啊，平复一下，好不好？啊，收啊，收住情绪，控制点，好不好？什么事儿都能解决，好不好？对不起，我打扰你了，走。说你今天找销售部拿报表了。
说你能不能管住你这张嘴呀、啊？怎么了？你说怎么了？啊，行行行，不说了。找我事儿？没事就不能来看看你？哎，没什么事儿。把李美雅送过来找她那个男朋友。然后顺道来拜访拜访你这位大总裁，行吗？这组都是你给我送来的，嗯、简直就一人才，知道吗？哎，你怎么不直接把送的方花国际毕作去啊？你怎么不送啊？你招的人家。哎，真的说真的，你是不是跟我姐晚上约会啊？嗯、订婚期、哦，你懂的吧？懂。哎，姐夫，祝你好运，谢谢小舅子。祝我工作。来来来来来来。来来来来嗯，侯兄啊，今后我们两家的合作还会有很多地方。但是我认为最完美的一次合作，就是这两个孩子的这门婚事啊！今后我们就是一家人了。是啊，是啊，是啊。啊<笑>、哦，对了，两个孩子的婚期我都找人算好了，嗯，十月初八，多子多福的好日子。好啊，还有几个月，用来筹备婚礼啊，时间够了。<笑>来来来，再喝一口，来来来，来来来，哎，小立冬啊，哎，好，哎，好啊，爸，妈，伯父，哎，伯母，请允许我说两句。关于我和欧瑞的婚事，一直以来，我们两位作为当事人。从来没有公开的表达过自己的想法。我相信双方父母都看得出来，我和欧瑞之间，并没有那种男女之间过多的情感表达。我呢，一直以来，把欧瑞当做自己的妹妹。我相信欧瑞，也一直以来把我当做他的一位好大哥。对于这种没有爱情的联姻，我们双方家庭是否可以适当的杜绝这样的事情发生？毕竟现在已经是新时代、新社会。即便我和欧瑞没有结婚，我相信我们两家人仍然能够友好、默契的去合作，去成为一家人。不知道爸妈、伯父伯母，还有欧瑞。你们同不同意我的想法？李东啊，你讲的呢，我是可以理解的。但是，我觉得爱情这个东西啊，有的时候是可以培养的。觉得呢？爱情这种东西吧，是可以没有的。有的人即便在一起一辈子，都没有爱情。可是他得到了他想要得到的，即便是牺牲了自己的爱情，有什么值得遗憾的？欧瑞，你说什么呢你啊？啊？伯父伯母，你们应该很清楚，我并不是我爸亲生的，所以我是嫁给了利益，还是嫁给了爱情，对于他来说根本就不重要。我有没有我爱的人，有没有我想要过的生活，更加不重要，也不会有人关心吧？你们慢慢吃。哎哎哎，老陈，哎，当当当。
谢谢啊，董事长电话。啊？爸，你忙什么呢？我在办公室呢，还没下班呢。我过去看看你啊。啊？好好，那我们一会儿见啊。好吧，爸，我得赶在我爸之前到公司。大概多久能到？半小时左右。半小时了，金妈。走近路，来得及。我今天练怎么样？对方在身形和体重上占有明显优势，你应该尽快放弃打击策略，转为地面战。你后面的策略是对的，但是你的脚技还是不够成熟，让他轻易就挣脱了。你跟我爸多长时间了？到年底九年了。这么长时间了，那你为什么不好好跟着他，跑我这来干什么？我也不想，但是董事长自有他的用意。其实他经常提起你，无非是说他这个儿子烂泥扶不上墙呗。你想太多了，董事长当着我从来没有说过你不好。你可以不信，但是他真的很关心你。啊，对了，反正呢，以后你要是跟着我的。想甩是甩不掉了，要不这样，你来指导我训练，付你工资怎么样？快点啊我正按照你的要求查看这个关于二线城市连锁店面的一些情况。那你忙吧，过来看看你坐一坐。
，这个我不敢断言，多则一两年，少则一两个月。总之，一定要心情愉悦。我的建议是，不妨放下工作，带着夫人去世界各地走一走，这样或许会有帮助。吃的不开心啊？可能是我年纪大了，有时候会觉得有点孤独。有句话叫“父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途”。爸爸时常自省，是不是年轻的时候做错了一些事情，所以？老天在惩罚我，让我在人生剩下的归途中显得那么的形单影只。你妈成天酗酒，你姐对我是越来越客气，你根本就不着家，似乎所有的人都在躲着我。家冷得像个冰窖。我总会想起你小时候，那时候我工作时常回来的很晚，可是你呢，总是偷偷的跑到我房间里来，摸摸我的头，摸摸我的手，总是担心我是不是发烧了。<笑>太好玩了，你知道你多可爱，你个臭小子。<笑>没事吧？总是没有时间陪你，总是忙着赚钱，忙着应酬，也跟你说一声对不起了，儿子。欧阳啊，只是希望你啊，别到处乱跑了，留在家里，留在公司里。有什么事儿，能过来跟我说一说，哪怕没什么事儿，只是陪我坐一坐，喝喝茶，发发呆，都行。我以后能指望的人，只有你，只有你呀、啊。不懂事，总是跟你对着干。以后我乱跑，公司的事呢，我也会学着去做，好不好？行了，你忙吧，我先走了。
是可以培养的。你们应该很清楚，我并不是我爸亲生的，所以我是嫁给了利益，还是嫁给了爱情，对于他来说根本就不重要。我有没有我爱的人，有没有我想要过的生活，更加不重要。哎，在家吗？不在，在公司呢，还有些事没忙完，怎么办？我想你了，我在你家楼下，你快点回来好不好？你怎么了？怎么哭了？没事儿，我就是想你，你快点回来好不好？好。啊，我现在就回来啊。小哲，原来你每天加班要到这么晚啊！太辛苦了。我没有找你找的好辛苦。你们是谁啊？我是谁？手机打个电话，爸，你还想报警吗你？我没想报警，我就说给我爸打个电话嘛。打什么电话？给我老实带上。我真的不认识你们，你们肯定是绑错人了吧？不是抓错人了，我确实不认识你们。我我平常我也没得罪什么人。换了身行头就不是你了，都我瞎呀？不是。我是林美雅，你们真的要抓的是我吗？你你们肯定是认错人了，你把我放了吧，行吗，大哥？好不好？我老实点。我操！救命！救命！李胜远把他跟丢了。汽车跟踪最容易出现两种情况：反侦查和脱烧，这个距离正合适。要不要报警？报警啊！按道理来说，林美雅这个没钱没势的女孩也不可能惹出什么大麻烦。咱先看看情况再说吧。更快点啊！
多久了呢？身份证都在陪葬了。我早就说了，我叫李梅雅，我根本就听不懂你说的是什么。我不知道你们要找谁，那我肯定不是你们要找的那个人。多少男，你也忒不要脸了，找打是不是？哟，还敢跟我躲？那你打我，我能不躲吗？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？咱马上就到了，要要要给我出去！给我躲开啊！放开我的手！看什么？对不起，等一下。我有点想上厕所。告诉你，别给我耍花样，上厕所里边给我上去。真的不是你们要找的人。给你妈打电话。我就说你们绑错人了吗？我根本就没有妈，我是孤儿，我我在孤儿院长大的。你不相信，你可以去孤儿院调查。啊、骗我，找死啊！哼，我没，我没骗你，我我真的不叫杜若楠，我叫雷雷梅雅，我刚从法国回来。我爸是他大排档的，你们去调查。李梅雅，孤儿，那你爸怎么了？我告诉你，别以为你说两句谎话，欠我那一百万就可以不还。你冷静，冷静，我没，我没没骗你，我我是我养父，养父从孤儿院把我领养长大的，我不叫杜若楠，我没骗你，我啊，还骗我？看你长得白白净净。满嘴都是谎话，看不见你的色彩，你是不长记性了。把那衣服给我扒了！哎哎哎哎！喂！英雄救美这事儿不归我管，我就自己来。别喊，我三，你四怎么样？你看着办。
做工了。下次还可以再快点。现场版这么厉害的大家，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下！我知道那个人，他在机场给过我名片，他是不是叫蒋一龙？他是你师傅吧？能不能让他教教我打架，可以吗？你是不是缺心眼缺的有点严重啊？啊，都什么时候了，你还在这认师傅？怎么样，没事吧？疼吗？是一个小菜包，没想到你打架这么厉害。就这几个小喽啰，再来十个都不问题。谢谢。哎，你干嘛去啊？混呢？刚才是你们谁？这帮人啊，都有前科，专门替别人讨债的。我们已经盯着他们很久了。这次啊，多亏了你们大力协助啊！啊，蒋一龙，当年的全国自由国际冠军，再次感谢你。不客气，这都是我们应该做的。来，坐吧。你看啊，这个证件的真实性啊，我们已经证实过了，也联系到了林美雅的父亲。那过一会儿呢，你们签个字就可以走了。这帮人找的这个女孩叫杜若楠，跟林美雅长得很像